大家好，欢迎收看温度手作的频道。如果是新朋友，这是一个关于编织和手作大小事的频道。我是 Vivian， 欢迎收看我的影片，也希望你们会喜欢。如果是老朋友，也非常感谢你们再次回来这里收看我的影片。有了你们的支持与鼓励，我才有动力拍摄更多的影片来跟大家分享。谢谢你们。Hello， 大家好吗？在今天第七集的影片当中。我会简单介绍一下我目前正在进行中的作品，然后呢，我们就会有很特别的一个访谈，就是我要访问这次来台湾参加台中速写年会的朋友雪薇。雪薇是一个马来西亚的插画家，然后我一直都还蛮喜欢他绘画的风格，所以趁着他这一次来台湾的机会，我邀请他到我的工作室来一起进行了。呃，特别的专访，希望大家会喜欢。目前我手上正在进行中的作品一样是五件，跟上一集最大的不同就是这件 Learning to Cry 的披肩。大家看一下，我目前的进度呢，已经到了百分之七十五喽，快要完成了。那我觉得如果没有太大的意外，我今天晚上应该就可以把它织完。只是我还没有决定明天要不要做定型，因为这几天台湾雨下得蛮大的，所以如果明天有阳光，我才会把它拿出来做定型。不过不管怎么样，大家在下一集肯定可以看到这件拼肩最完整的样子，请大家期待哦。那我今天就不再多介绍其他的事情，因为呢，我想要来跟大家分享我这一次访问。呃，马来西亚插画家雪薇的呃专访内容，那请大家接下来慢慢收看哦。Hello， 大家好，今天我们有个特别来宾，他是马来西亚的插画家雪薇。Hello， 大家好。那今天我们访问雪薇的内容，大概会讲说我们是怎么认识的，然后雪薇为什么会出现在台湾，<笑>然后呢，就是呃，他从事整个插画的过程，然后还有呃，接下来他会有什么活动这样子。好，那我们就开始吧。好，好，嗯、我们是怎么认识？怎么认识？哦，应该是，当然是也是因为江老师的原因。嗯，我们第一次见面是在。江妈妈的好像是钩针课，哎、欸，对耶，对，太神奇了。<笑>所以雪薇也参与了我，就是学钩针的整个过程。然后那时候都没有想到，有一天我会在做编织的老师。哦，对，我對我也没有想过，我现在会是专职在插画，因为之前我来台湾也是。因为想要就是可以回马的时候，可以从事这个银粘土的相关行业这样。可是回马之后，可能市场的关系，然后而且我回去原本是只想说开一个工作室，可是因为呃种种原因，然后我就开了一个店面啊、呃，在一个广场，就是那个 shopping mall 里面这样。可是因为那个。呃，种种的限制，所以也没有办法经营下去。这样，可是因为那个时候我就是有，在那时候有尝试了很多不一样的东西。就我在买在台湾学的东西啊，我就学了钩针，学了银粘土，就还学了那些呃。缝纫的一些技巧、嗯哦，我都不知道你有学缝纫，<笑>对，就好忙啊。嗯、就回去的时候，我也有，我也有在授课。所以你缝纫之前都没有学过吗？没有哦。可是我妈妈是裁缝师哦。哦，所以你你后来在老师那边，就是不是有放几件那个你的画的衣服？啊、对对对对我画，然后跟我回去之后，我有画那个蜡染，可是那个衣服是、嗯、呃。我妈妈有帮我车一些， oh. 然后过后我也给别人车，我没有， mm -hmm. 不是我车的， oh, okay. 对，就是这样。那那你现在还有在继续做那个衣服？呃，衣服我想，我想我还是会继续，只是我可能不会以蜡染或者是就是
一件一件画的那个来呈现这样子，嗯嗯嗯因为我现在有在做丝巾、啊哦。对啊，我们看一下<笑>后面这三条是这次雪薇带来他画的丝巾，然后真的觉得很漂亮。等一下我们再一个一件一件来跟大家介绍。好，那我们刚刚讲到就是。呃，我们是怎么认识？就是很妙的，雪薇竟然也参与了勾这个过程。<笑>那所以你这样开了店面之后，那个店面开了多久？有三年哦。哦，那蛮久的。对，可是都没有办法，就是继续下去。呃，有可能是地点的问题嗯嗯嗯啊，就是比较。可是不是在广场吗？它它是在那个里面，可是可是马来西亚的。广场，他们是叫广场嘛，就是 shopping mall 啊。哦，对对啊。<笑> Plaza 这样。Plaza 啊，对对对，可是就是那时候他们的可能接受度、了解度也没有很高，嗯、然后他们就会很好奇我到底是在干嘛这样。哦。啊、嗯，对，大家都不懂我在干嘛。<笑>所以那个那个时候，就是手作在马来西亚还不是很风行。对对。嗯因为香哥现在也有差不多七年了吧？嗯，对，好久了，好久哦，<笑>好可怕。对，时间一下就过了。所以你那时候三年后你就收起来，就收了。过后我有问我自己，就是呃，到底我想要什么？这样嗯嗯嗯，就是我也就是在。就是在学习当中嘛，就是我们也不懂我，我们就是我也不懂我自己到底是想要干嘛，因为我学了一堆东西。嗯、其实原我了解了原本的时候，我就是只是想说，我喜欢粘土，嗯，我想要学银粘土，就可以做一些比较有价值的东西。嗯、可是我回来之后，大当然大对这个银粘土的了解根本就是零啊，嗯、在马来西亚这样，我也觉得。好像有点困难，嗯、然后过就开始在受一些不一样的课，嗯嗯、画画我也有在教，然后过呃青年土我也有教，嗯、就缝纫拼布我也教，哦、就钩针钩针我也教，然后过发现我其实应该要再选一样东西来专心的。在这方面就从事这方面就好了、嗯，这样我才可以变成一个专业的人、啊哦、不然大家都会觉得，可我会觉得我自己很像不够专业、嗯、啊。我想要在这个方面里面可以有更精进的那个那个路可以走，这样、嗯。所以我就选，我就问我自己，我到底是最喜欢是哪一样这样、嗯？所以过后我是觉得我喜欢画画，哦、啊。就算我在创作银粘土的时候，我也想用我的画来融入进那个我的创作、嗯，所以我就想说，那我就尝试以插画来呈现、嗯，就是来代替我自己说话给大家听这样。那插画你是本来就有在学吗？嗯，嗯其实我本身是广告设计啊毕业。Oh, 原来是科班出身的啊<笑>、呃，对，然后过后，当然我对这方面也有一些了解，这样、嗯，所以我就走上这条路了。所以你也没有特别再去学这方面？<笑>没有，没有，就其实我本身就是爱画画、嗯，只是说以前没有把画画当一回事，这样、嗯、就没有想过要把它当成是我的事业。嗯啊、呃，就可能只是说，有时候只是可能是抒发一下情绪。对，跟我一样，因为我本来<笑>我我只想做银粘土，啊<笑>，然后我还真的做了。嗯、可是呢，有一天不知道为什么，就是就是一个一个契机吧、嗯，然后就把我们转进了我们现在自己在做的。对，我觉得路还是要走，你才可以找到你要的那条路、嗯對對，然后可以一直走下去。<笑>对，不然你。不可能，可是它还是会有很多转弯啊。只是说，当你知道你要往哪个方向的时候，你就会比较容易到达终点。这样。那那你现在转插画到现在大概是几年？嗯、呃，我呃应该也有五年了吧。嗯、那那你这中间就是有曾经怀疑过自己吗？嗯，因<笑>因为我有。
，所以我也蛮好奇，就是其他<笑>其他。我是在回马之后，嗯、那段时间我会比较怀疑自己，就就我在寻找自己，就是还还不确定哪一种的时候。对，那时候也因为有有店面嘛，就你会顾虑到很多。呃，这赚不赚钱啊、嗯？什么什么？所以你一定是往钱的方向想，哦、就你做这个会不会赚钱什么的？嗯、我觉得我是我其实很迷茫的时候，就到底我要做我喜欢的东西，还是我要做别人会想要买的东西？哦、我懂、嗯，我懂。对，然后过后我是店面结束了之后，我才。去就在寻找我自己吧，我觉得要听我自己内心的声音，对，所以我就我就不管了、啊，就是不管赚不赚钱，就是要做自己喜欢的就对了。对，而且我发现，像像我自己我自己的例子，就是当当我发现我不再去执着我。今天开这个课，或是我教这个东西会不会赚钱的时候會會，反而就是好像比较顺利吼。对，对、啊、因为就算是嗯，就算是你没有很赚钱，可是你开心啊，你你开心的话，这是自然法则嘛，就会吸引到喜欢你的东西，这样喜欢你的人。其实很多人都曾经问过我一个问题，就是。你这样能活吗？因为你还有，比如说生活上的一些水电瓦斯费，或是吃穿，然后甚至是比如说租金、房贷这种这种东西、嗯嗯嗯。可是我后来想了很久，就是我我也我其实也撑了撑到现在，包含我还没有正式开始做编织之前、嗯，我们也是刚刚说就是六七年。对对对，我这我其实我认识你的时候，嗯、我就已经没有在工作。真的、哦，我觉得。那时候是刚辞掉最后一份工作没多久，然后就一直到现在我都没有认真的去做一个、嗯、一个工作这样。可是我我发现我的我对物物质的需求其实降得很低，嗯、就是我我变成说我可能就不用一定要去买什么牌子的衣服，甚至已经都不太买衣服了，我都穿我妹的衣服。<笑>真的吗？那好省哦，<笑>很省。对，然后就是类似这样子的，或是我现在就是我现在有团织嘛，就是编自己的衣服，自己织自己的衣服穿、嗯嗯。我觉得人生有很多种方式去达成你想要的,的生活方式。对对对。所以有有人问你这样的问题吗？当然啦、啊，活吗？<笑>当然啦、啊。对。呃，当然一开始是，当然是我家人先质疑我，对对对<笑>因为嗯、呃，其实。我家他们，我家人他们是有自己的生意，这样、嗯、他们会想要我回、哦、回去帮忙、嗯，就是店面结束的时候。可是我还是想要，因为我就觉得不甘心啊。啊对，<笑><笑>因为那我下半辈子就是要降活了咯，就是当你回去了，你就注定就是这个样子啊，嗯、你不能够再走回出来这样子。我我还是想要试试看我自己的能力，这样、嗯、我就不相信我不能办到这样子。可是呃，当然这是一回事，还有一一回事，我就觉得我会问我自己，如果我回去的话，那我的那我会开心吗？嗯、那我会呃，就是会快乐吗？嗯、我我我是觉得是不能够非常的活出我自己这样。所以我就决定还是要试试，嗯，还要试试自己走下去这样。对啊，我想很多做手做这个领域的工作的朋友，好像都是会问自己这样子的问题，然后就撑下去。然后大部分人肯撑下去，然后坚持自己的的路的人，其实我觉得好像都走出来了。我身边很多朋友还是要坚持，大概五年以上，其实都慢慢的在、嗯、在发光。嗯、对对对,对,对，还是要坚持，嗯、就一定要坚持。我觉得从事什么，也不管是手术还是什么，我觉得只要坚持，这是你想要走的路，都一定会成功。嗯、<笑>对，那我们来聊一下为什么学位现在会来台湾。<笑>哦，对，我是来参与那个。那个亚洲速写的年会，<笑>对对对对对，啊、嗯，然后就是在台中啊，这次他其实
，我也是第一次参与他们这次的活动，这样其实还蛮还蛮感动的，因为因为我画画。通常是自己个人在家画嘛，就当当然也有试过一些朋友大家一起出去画这样。可是你当你可以和几百几百人一起画画的那种感觉，真的是还蛮还蛮开心，就很兴奋啊。对啊，<笑>对对对，就很蛮难得的一个机会这样。而且你可以在呃，通常很像说我们就算是我们自己个人在到街上画，当然也是没有问题。可是你就会没有这样大耐心，嗯，就可能会担心、啊、要不要赶快画完，赶快离开这样。可是当你看到大家都非常悠闲的坐在一起画画的那种感觉，还真的是不一样，就比较不会孤单了啊！对对对,对,对，<笑>其实我我第一次参加在冰城的那个展，呃，那个速写的时候，我也是这样感觉。嗯因为你叫我一个人在路上坐下来这样画，但是不会不会有人质疑我我到底有什么问题，可是我就会觉得好像怪怪的，<笑>或者是很热啊，或是没有没有足够的动力，就是就是好好的这样这样子画完，对对、嗯，所以我觉得还蛮有趣。其实是一个，其实画画呢、嗯、是一个非常，我觉得是一个非常有感染力的一个、嗯、一个一件事情，这样。其实大家内心很多人，其实他们内心也是很想、很喜欢画画，可是他们可能就是没有得到一些呃机缘或者是呃那个信心啊。他们当他看见你画的时候，他们很像我们在街上画，其实还蛮多人来跟我们聊天啊，或者是呃来看我们画作啊，或者是他们也会跟你们分享说啊，其实我也好喜欢画画、哦嗯，就是可是没有这样的机会给他们可以一起坐下来画画这样子，我觉得是还蛮难得的，就是呃这个活动，嗯，就是、而且其实。呃，因为我我也认识里面一些，就是不管是台湾或马来西亚的的画家、嗯，那他们让我觉得最最厉害的地方，就是他们比如说在捷运上面、公车上面、嗯，他们一样拿出那个他们的画册，直接就这样子速写，就很有那个我我实在是我我很在意别人的眼光，<笑><笑>所以我我通常不太不太好意思，就是拿出来。我现在我现在克服。最大的一个就是我，我现在有办法，就是拿着我的东西在车上编织、嗯。但公车没办法，因为公车太晃了。嗯嗯、可是比如说我搭我在搭火车，或是在做捷运的时候，我我就我现在有办法直接在那边做编织、哦。可是以前我真的我很怕别人看我说，哎、欸，这个人在干在干嘛？<笑><笑>对啊，就是对对对对，一开始可能会比较在意别人的眼光，對可是。过后，以前就是说，就是说一开始的时候，可能你会觉得画画就应该要画得很好，你可以才可以在别人面前秀这样子。可是过后我发现，其实画画其实就是一个抒抒发、嗯，因为我有在教课嘛，就教一些、嗯、呃，可能是没有，就都是初学者啊，就大家都是没有什么技巧了，都、嗯、我都会鼓励他们说。不要太在意别人的眼光，就是你在画的当中，就是在抒发我们自己的情绪、嗯，也不要说太在意说你画的好不好这样子。嗯、然后，当你因为因为你是在开导你的学生嘛，可是反过来，这些画也是在鼓励我们自己。对，嗯，对，就是有点像是在疗愈自己的过程。<笑>对对对，你就别太在意别人的眼光，嗯、就。而且每一个人，很像这次，我也更加体会到，每一个人都有每个人的风格，你也不要太在意的说，哎，我的技巧是不是不够好？我画的画的不够好还是什么？其实就是你画的就是就是当下的心情。不过我我觉得还是蛮多人很在意技巧的部分。啊、其实对对对对，就就多画啊,啊，你多画就一定会了。对啊，我我觉得有点像写毛笔一样，<笑>就是你练习每天练习一百遍，肯定到最后是很厉害的。肯定就是，肯定就是群能也
去能捕捉嘛。对啊，对啊。一样的道理啊，你怎么样画，你每天画十遍，你肯定会好啊。嗯，嗯对啊。所以只要你喜欢，一定。我们来看一下，雪薇他今天有带他的小小本子来。哦<笑>就其实呃，我自己本身就很喜欢画、嗯、呃植物，嗯，所以我去别的城市，我也会到他们的公园，或者是就会去画他们的的的的,的一些植物这样。好，看一下，给大家看。这是在澳门的一个公园，然后还有什么？它是，嗯、呃，对。哇、wow, ，这是也是在澳门的一个公园，这所以你你都是没有打草稿吗？嗯、没有，直接这样子。嗯、okay. 呃，可以靠过来一点。嘿，<笑>对啊，好厉害哦！通为什么我不打草稿呢、嗯？是因为我觉得花的线条啊，哦，好漂亮哦，这个<笑>花的线条，如果你打了草稿再画的话。呃，它线条会没有这样好看，嗯嗯，因为我就喜欢这种比较自然的。可是你你也不会就是像我们会用铅笔打、嗯、打稿的时候，很像就是会会有虚边的那种感觉。哦、你,你没有没有？对啊，我觉得很厉害哎。要是我旁边就会很多虚，<笑>因为呃，其实说你也不要在意它是画的不像这样、嗯，我就是一线到底就对了。嗯嗯，对。就看哇，好多哦！对，这这也要看吗？还是看这这次画的内容好了？好啊，因为雪薇她主打就是，我看她几乎所有作品比较多是植物相关，还有小动物，然后建筑物呢是这次台中速写的主题，所以我们可以看一下不同的东西。<笑>其实这。因为我觉得你你也是画得很好，没有、啊、好可爱哦、喔<笑>。看一下这个，就在这是在后里火车站，我们在等火车的时候，大概我画了一个五六分钟吧，就把它完成了。而且你的你的人物也很可爱，十分钟，大概十分钟。哇哦，哇，这个是彩虹眼。<笑>对，我们呃也去了彩虹村。嗯我就被他的画作感动了，就彩虹爷爷的画非常温暖，对，很棒。虽然好多人哦、喔，可是他的画，这是别人画我，哦、<笑>他的画就是一些，可能是都是一些祝福啊，嗯、都是而且他的颜色超级缤纷。对对对对，我是他，我是觉得他是怀着一颗很温暖的心在画这些画作。然后真的是非常感动、嗯，就你会觉得好像有被得到宝，就是被祝福的,、嗯、的感觉这样。因为看了他的东西就、啊、好开心、啊，然后整个人就是在那种很很欢乐的气氛之下。对对,对,对,对，然后他的一些画作都是一些有很好的含义的一些画作、嗯、这样。我上次去的时候，他有一部分就是还在。整理，它现在好像是全部都开放了。啊、哦，对对对对,对对对，都开放啊。对啊，你这次比较幸运，因为我上次去有一半不能看。啊、<笑>哦，它其实也没有很大。对，对小小的。如果一半不能看，还真的是只能看几副墙。对，还有他本人。<笑><笑>但但我们上次有跟他本人讲话，就就是、哦、就是聊了一下。我也不懂要怎么样跟他说话。呃，随便说。<笑><笑>我有称赞爷爷，你的话很、嗯、很美，很可爱。有告诉他你是从马来西亚？没有哎、欸。啊，好可惜，哦、他会很开心。真的、哦。对对对。好好，有机会你们也要去和蔡红爷爷聊天。对，可以跟他聊天，<笑>然后不要不好意思，因为爷爷很可爱。他会比爱心。对。然后，<笑>而且爷爷很会照相。对。他姿势摆得超好的。对。對我也。我也比数了，对对，<笑>而且他他都知道自己哪一个角度好看，真的吗？对啊对啊，哦、oh, ，就是他很有趣，对，真的非常有趣。嗯、有趣你看他画作就是一个很有趣的一个呈现方式，这样对啊。而且我觉得他脑袋里面想要画的东西应该还不止这一些，对，真的真的、嗯，对啊，因为像我，我也是在呃。上一次的那个，我在冰城参加速写那一次， uh -huh. 然后因为呃，他有当地有一个酒，哎，算是酒吧还是餐厅，他是叫那个 China House， 然后我跟同
一起去的一个台湾女生，我们两个就在。那个他们其中一个墙壁就涂鸦了哦， oh. 因为那时候他们有邀请我们大家，就是每个人去画一点。可是我们我们两个很很脸皮很厚的，给人家画了一整面的墙，<笑>到现在还在那边。所以如果大家有去冰城的话，可以去看看我们画了一些什么东西。就是在那个过程，就是因为刚好讲到彩虹爷爷，我就觉得说， uh. 经过那一次我在那个墙壁上面画那么多东西之后，我发现。那样子的画法让我觉得超疗愈的，就你想画什么就画什么。对，然后而且是涂在一个很真实的东西墙壁上，然后又跟画在纸上感觉又有一点点不一样。不一样，对对对。呃，而且就是这是呈现方式啊，就不一样。对啊，我觉得你在画衣服的时候，可能也有那种感觉，嗯、就是嗯不一样的、嗯。对啊，其实我就就会想说啊，我。我画的都是我想要把它挂在我自己身上的那个、啊、感觉，这样子。对啊、嗯，很有趣。那所以你下一次，我听说两年后冰城会再办一次，好像是二零冰城二零二零还是一九还是二零？我上次我那天有听他们说，就是冰城会办一次一样的亚洲速写活动、哦，因为他们很久没有办了。哦、oh, ，对，是明年是在越南。对，那应该是二零二零。对，嗯，所以有啊，他们那天有问我说要不要来啊，我是说哦，好想去，嗯、应该来呀、啊。不确定那个到时候会会有什么事，因为其实每年从大概十月份开始，我我就已经进入那个冬天的战、oh, 战斗计划里面对，对，所以到时候还要再看看。对，我我我会。觉得这是一个非常鼓励一些人，呃，就是喜欢画画的人参与的一个活动，对，大家都可以出来一下，而且不要怕说完全不画，你只要有笔，你涂三条线，那也是<笑>也是速写。而且，呃，大家就很多老师们都非常的，嗯、呃，都非常的乐意分享。嗯，对。然后我看你在上每一个老师的课的那个照片，<笑>感觉好像收获很多、啊。呃，还不错啦，就是大家都会，老师都很乐意的分享啊，就大家的画画的经验啊，他们是怎样，就是每个人都有每个人风格嘛，就是说我们这个。阶段不是说你有技巧就可以了，嗯、我就为什么我会想要去上更多的课，其实就是说可以了解他们的想法，嗯嗯，他们是以怎么样的心情来完成这幅画的，对啊对，因为他们好像有、嗯、他们自己的画画的顺序顺序跟那个排列的方式，嗯、对,对，也有他们自己的风格，对，这样就可以去了解到他们是。呃的一些想法之类的，嗯、对 ，OK， 好，好，那我们现在要先暂停一下。<笑> OK， 那我们现在来聊一下雪薇她呃自己的作品的一整个演进的过程，然后还有她现在呃主要作品有哪些？好，呃，那一开始的时候我回台过后我有做啊银饰，也有在。嗯其实也想说，可以不可以弘扬一下马来西亚的一些文化，嗯、所以我就有做蜡蜡染、嗯、这个这个东西，所以我有把它就是以插画形式直接画在布上面、嗯，就把它做成衣服这样。然后过后慢慢开始，我就转成插画了嘛。嗯，插画一开始我是画在一些把它印制成一些贺卡，嗯、还有。或者是明信片之类的，在就是在纸制品上面的一些成品，然后现在我就想要把它们转成在布料上面、嗯、啊。其实一开始，当然我我就是女生嘛，就是会比较爱美这样子，所以我就想要说，可不可以自己设计自己的衣服、嗯，所以我才会做。衣服，把我的作品做成衣服、嗯，所以我还是想要再回归那个我的本本意这样子、嗯，所以还是想要把我的作品呈现在布料上面。Okay. 这样。那主要是什么什么材质的布料？嗯、呃，当然，呃，我
我这个很像这个材质嘛、嗯，丝巾，丝巾的材质，对，它是丝，还有棉，嗯、就是就是 mix 这样子，掺、哦、掺、okay、的。那那我们来看一下好了，<笑>因为这这个真的很漂亮，嗯、就是雪薇这次有带三件她的丝巾作品、嗯，然后我们看一下，就是都是她很棒的花草的的画。好，再来看，就是还有这个，就想要介绍你们这个的是，我这个是我以马来西亚的一些路边的野草，就是有一些植物是我比较有深刻印象的，就是我们、嗯、呃每天走在马路上啊，我从小走在马路上都会看的看过的一些植物。啊，所以我就把它们画出来之后，做成一个这样的。对、啊，而且你还有一个方向性，就是从中心然后往外延伸。哦、对对对。对啊，我觉得你你这样排列的方式还蛮特别的。哦，真的吗？对、啊，而且我我蛮喜欢这个边边淡淡的粉红色，<笑><笑>就是很很少女的感觉。啊，对对。就大家对我的作品的评价都是比较清新路线、嗯，而且我觉得很自然呢、欸，就是。你又不会太太少女、嗯嗯，可是又就是应该怎么说？就是就是像我这种跟跟可爱啊，或是那种搭不上关系的人，其实用了也不会太奇怪，<笑>因为它的花草就是比较中性一点，就但还是有带一点那个女生的感觉，對對對这样就比较还就是比较甜甜美嘛。我也不知道，<笑>其实我觉得还蛮中和的、欸、哦，真的、哦，对啊，就是不会太女生，然后我相信男生拿、啊、也不会太奇怪，真的吗？对啊，因为你看啊，它你的粉红色不是很很深哦，就比如说这样围起来，就是这样子，其实也还好，对对，对啊，就是哎、欸，你还还蛮适合的，<笑>我还蛮讶异的。<笑>真的吗？对啊，就是、还挺适合的。太太粉红的话，看起来挺怪的。对我也不喜欢说太过重的颜色。其实我的东画作没有太重。而且我我还蛮喜欢这个蝴蝶的,的，这个蝴蝶真的好可爱。这因为我我去年就是去了英国啊，不、oh. 是两年前呐、啊。就其实是、啊、我也有出国，参与他们的一些、嗯、一些，可能是。那个叫什么？就是 handmade fair，、嗯、啊，然后其实虽然说他收获大，你不要以金钱来衡量，嗯、其实收获很大的。就我有学到一些他们的风格，嗯、当然他们会会就是有，所以也是有 workshop 之类的东西吗？呃，没有没有，就他们的文化、哦、就被他们的文化熏陶，这样子。就是光是在那个氛围之下，对对对对。然后，当然它也是，嗯，这那叫什么图案的一个，还蛮就是他们的专长啊、嗯，他们对于这种布料图案的一个专长这样子。当然，他们有给了我一些很很大的那种影响这样子，所以我就有把它以一个图案来呈现这样子。它、嗯、它这个花是那个我不懂这里叫什么，就马来西亚叫指甲花。指甲花，哦、指甲花对对，你们也是叫指甲花嘛？就是以前我们都会拿来染对对对染指甲的，对,对,对,对我就把它做成一个图案、哦、这样。对、啊，而且我我还蛮喜欢你这种排列的方式、欸嗯、因为有有的有的就是插画做成的丝巾，它其实就比较像是一幅主题的那种感觉，嗯嗯、可是你的是就是这样重复。有一个构图，然后重复性，所以你当你在真正使用的时候，可能就会有各种不同的角度，嗯、可以这样对对对对这样看，对,对，蛮特别的哦。我妈看到你这三条就不得了，<笑>真的吗？对啊。然后其实他当然，我为什么要选这个材质？当然是我想要让他、嗯、你们在使用的时候会比较舒服啊。嗯、而且我我觉得台湾跟马来西亚都一样，夏天其实。就是没有办法用太热的东西，对对对对，而且我觉得这个就很舒服，真的好、啊、好适合你哦。哎、欸，还蛮不错的，真的，但只好留下来喽。<笑>真的吗？真的好适合你
。对啊，我我觉得给长辈使用也还不错，就是对对对,對，就是冷，尤其是台湾呃有冷气空间的那种进出，你进去突然吹到冷气，那个脖子会。其实，其实，在可能在台湾啊、日本啊，可能你们会比较常用那个这个小小小视镜之类的吧。对，对啊。对，马来西亚来说，对他们来讲，可能只是一个装饰吧。哦，马来西亚人不用吗？比较少。哦。嗯，对，通常呃呃，他们可能就是一个装饰。所以是因为太热吗？还是呃，也没有，因为我们不需，我们没有很大的风啊，那种、oh. 也没有说什么冷空气之类的。嗯、oh. 呃，对，大家在使用这方面就是以装饰为主，这样。Oh. 对啊，哦，可能就是头巾吧，是不是？啊，也可以拿来做头巾，对对对头巾这样就是可能是这种长一点啊，就是说如果你在配搭衣服搭配上面呢、啊，他们会有啊，就是我常常看，就是因为其实我们家有一段车程的地方有一个那个穆斯林的的那个那个叫什么？回教堂啊、哦，对，回教堂，<笑>我突然忘记那个名字。<笑>然后有时候经搭公车经过，然后就会看到很多穆斯林，就是去做礼拜，然后戴那个头巾，好漂亮。然后上面还有绣花的，然后旁边再叠叠一个那个很漂亮的那个小饰品，而且他那个包的很漂亮。然后头型，重点是头型，因为我好弄得很漂亮。<笑>我每次都好羡慕，因为觉得真的。那个感很感觉很好，很舒服，就很优雅。对对对，优雅、嗯、对。因为他们的五官会比较深邃，对，所以他们绑头巾是好看，很好看。嗯，只是可能在马来西亚，呃，他们会偏向大比较,比较大片的。哦，对对对，对他们这样小片，他们没有办法、嗯，就那个要可能在另外另外设计这样子，嗯，就。这个也可以给大家看一下，这个是我的、嗯呃、牌子的名字，这样子、哦、对,对，给大家看一下。就我都会印一个我牌子的名字这样，有吧？好，<笑>对，好 ，OK。那我们就是接下来想要聊聊，想要问雪薇，你们接下来会在哪里有活动或是市集之类、嗯、手作市集？嗯，对。对呃，其实每一年，几乎每一年我都会参与那个澳门的塔什疫区，啊，今年也不另外，说五月份的时候他们已经办了一场，说，然后所以这一次十一月也会办、哦，所以一年两次，对对对对、哦，也要看，呃，好像可去年的话他们是只是办一场而已，嗯、年尾他们没办。哦，今年他们就是回到正常啊，就是有两场，所以你每年两场都会参加吗、嗯？也不一定啦，只是说这几年可能会比较，嗯、呃，比较比较长，因为因为我其实断断续续我也去了，应该也有。也应该有，我记得好几次，好因为雪薇每次都是因为要去澳门摆摊，然后就不能来台湾找我们。<笑><笑>对，就好多年啊，就就都好多年，而且呃，认识在当地也认识了很多朋友，这样、嗯、其实一方面也是说。可以去看看老朋友的感觉，哦、这样就像来台湾这样,这样子。来台湾，来台我也不是说，我也想要来，有机会也想要安排来，就是可以一面一面公干嘛，对对<笑>一面公干一面见见老朋友这样、啊。我觉得这样真的很好，还好你这次有来，<笑>我们真的好久没有见了，真的好久哦。对啊，对对对，真的啊，就十十一，他们其实是有。两通常都是会主主办两个礼拜 ，OK， 所以这次是十一月的几号？呃，呃，我不大记得。那些我们到时候再把链接放在下面<笑>给大家看。好,好啊，如果有到这段时间，如果有到澳门的朋友可以去参观，嗯、因为有不一样地区的手作人都会去，嗯嗯台湾啊，呃，韩国啊、呃，马来西亚、新加坡。还有香港，嗯嗯、都会参与，啊、呃，深圳、中国，嗯，这样大家可以来参观。OK， <笑>那除了这次澳门的活动之外，还有什么
，就是接下来。比如说二零一九年的计划、啊嗯、有没有什么特别的计划？二零一九年呢、啊？还没有想到呢，<笑>还没想到。不过就是说，我是想要，就是把它制成衣服啦。嗯、哦，啊、呃，就是我觉得还不错。对对对嗯，嗯，对，因为现在目前就是只是说把它制成一个小小方巾之类的，嗯、就想要往。呃，衣服上面发展这样，也会因为因为这也是一个图案嘛，所以呃年尾吧，年尾就是会出热历啊，每年都会出。哦、对，那你今年的二零一九年的月历还还在还在画？<笑>对对对，不，这这还在还在还在进行当中，这样， okay, 嗯，对，就还是会想要再计划一些新的产品，但是啊。嗯呃那个叫什么小小本子吗？哦，笔记本啊，对对对，或者是那个手账本啊对对对，啊，对对对，就是也会有一些这样的产品，嗯、这样、嗯好。好，那我们今天真的很谢谢雪薇来参加我们的专访，<笑>那希望雪薇就是未来就是可以事业。更好，然后更发光，然后常常回来台湾找我们，<笑>这样子我们就可以一直访问到雪薇、啊，然后看看他最新的很多的产品，这样子。好啊，好啊，下次下次有机会会让大家看看不一样的产品，这样。OK， 好,好，那我们今天的访问就到这里结束喽，谢谢大家，拜拜。拜拜